restricted area ayadu kondu ana itram test okke varunathu door torna gap il namukku kera so come on ഏകദേശം ഒരു പിടി കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഡിഫൻസിൽ എയറോ സ്പേസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സ്കാനിങ് മെഷീൻ എക്സ്റേ മെഷീൻ ഇ സി ജി മെഷീൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിർണായകമായ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിറയെ ആധുനിക മെഷീൻസും നിറയെ ജീവനക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വെച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പി സി ബി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കോമ്പണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറയാൻ കഴിയും ധാരാളം കോമ്പണൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മിക്ക കോമ്പണൻസും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ട് ചില പാർട്സ് മാനുവലി ഫിക്സ് ചെയ്യും ജീസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവിഷൻ കൊച്ചി പ്ലാന്റ് മാനേജർ ശ്രീ ദീപക് സ്ലീബ ജോർജ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ പി സി ബി അസംബ്ലി ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് കൊച്ചിയിലെ നമ്പർ വൺ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ചില സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും പോളിസീസും ഫോളോ ചെയ്യണം എൻട്രി തന്നെ വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതെ അതെ ഇ എസ് ഡി കൺട്രോൾഡ് ഫെസിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ആണ് എല്ലാം ട്രെയിൻ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എല്ലാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബോർഡ്സ് ആർ എക്സ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ എയറോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് ഈ ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഈ ബോർഡ്സിലേക്ക് വേരിയസ് കോമ്പോണൻസ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഐ സി എസ് ബി ജി എസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യും ഈ അസംബ്ലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈലി സോഫ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എസ് എം ടി മെഷീൻസ് ഈ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാം ബോർഡ്സ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മെഷീനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഷീൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു വലിയൊരു സ്പേസ് നിറയെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ലൈൻസും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഒരു ഗ്ലൂ പ്രിൻറ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റീഫ്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കാണാം ഏകദേശം എത്ര സ്റ്റാഫ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രം ഓവറോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ് വരുന്നുണ്ട് അ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഓരോ ലൈനിലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്ത് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലെ സിസ്റ്റം ആണിത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ലൈൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ലൈനിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് ബോർഡ് ഇതിലാണ് ഇവിടെ ഇത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ബാർ കോഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഏറെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ശ്രദ്ധ അതിന് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു നമ്മുടെ ബോർഡ് അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഇത് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് അതായത് ആ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സോൾഡ് ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മാനുവൽ പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് വേണ്ട തിക്നെസ്സിൽ ഈ സോൾഡ് ക്രീം ഈ ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ബോർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മൂവ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ആവും ഈ മൂവ് ആയ ഇതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് എസ് എം പി മെഷീൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സർഫസ് മൗണ്ടബിൾ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഈ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോർഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഓരോ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഓരോ കോമ്പോണൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫീഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഫീഡേഴ്സും ആ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യും അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് എൻഷുർ ചെയ്യും അത് റൈറ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് റൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ മെഷീനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കോമ്പോണൻസ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ലൈറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് ആ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോണൻസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ സബ്സിക്യൂൻ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ വരും ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും ോഡ് ചെയ്തത് ഒരു പ്ലെയിൻ ബോർഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് കയ്യിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എസ് എം ടി കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ക്യൂർ ചെയ്ത് വരണം അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് വരുന്നത് കൺവെയർ വഴിയായിരിക്കും അതായത് അതിലൊരു ഷെയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ടച്ചോ ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂറിങ് നടക്കുന്നത് ിംഗിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കറ
അടുത്ത ഘട്ടം വരുന്നത് സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മാനുവലി ആയിരിക്കും കോമ്പണൻസ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് നോക്കാം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രൂ ഹോൾ കോമ്പണൻസിന്റെ ഒരു പ്ലേസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാനുവലി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സെക്ഷനിലും അവർ ഇതിലേക്ക് ഓരോ പാർട്സ് ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കോമ്പണൻസ് വരുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു ഘട്ടത്തിലെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അവിടെ അതിന്റെ മറ്റു പാർട്സ് കൂടി അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ക്യൂറിംഗ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റഫിംഗ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മാനുവലി കോമ്പണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അത് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോളിയം ഒക്കെ ഇത്തരം കോമ്പണൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം മെഷീൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മെഷീനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷനിൽ മാനുവലി ഓരോ കോമ്പണൻസും അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് വേവ് സോൾഡറിംഗ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോമ്പണൻസ് എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് ഈ ഒരു മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സോൾഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെഷീനിലെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനും ടെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ പി സി ബി ബോർഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ശരിക്കും വേവ് സോൾഡറിംഗ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി വരുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷനും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പി സി ബി ബോർഡ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ അതെ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വേവ് സോൾഡറിംഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബോർഡ്സും എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ബോർഡ്സ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എയറോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് എറർ പോലും അതിന് ഇമ്പാക്ട് സിവിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനും ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓരോ ബോർഡും നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് സോൾഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെയിലേക്ക് വരും ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിന്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻസിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആ ബോർഡ് ലെവൽ ഫോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ബോർഡ് ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ആ പാറ്റേൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല എക്യുപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നാണ് പോകുന്നത് എല്ലാം ബോർഡിലും ഈ പ്രോസസ്സ് സെയിം ആണ് പ്രോസസ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏത് ഏത് ബോർഡ് ആണെങ്കിലും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് കൂടെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യൂ പക്ഷേ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻസിന് വ്യത്യാസമാണ് കോമ്പണൻസും ബോർഡിന്റെ ഡിസൈനും വ്യത്യാസമാണ് ഡിസൈൻ വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ എത്ര തരത്തിലുള്ള ബോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി തൗസൻഡ് ടൈപ്സ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ട് തരം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലോ വോളിയം ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ബോർഡ്സ് പിന്നെ ഹൈ വോളിയം ലെസ് കോംപ്ലക്സ് ബോർഡ്സ് രണ്ട് തരമാണ് ഹൈ വോള
ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആവറേജ് ബോർഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ചില ബോർഡ്സ് എക്സ്ട്രാ സമയം എടുക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോമ്പ്ലിറ്റി ഓഫ് ദ ബോർഡ്സ് അങ്ങനെ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതുകൂടി കവർ ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൽ ബോർഡിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ബോർഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ ബോർഡുകളും അത് ഏത് എക്യുപ്മെന്റിലാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സെയിം എക്യുപ്മെന്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോർഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സക്സസ് ആയാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ അത് സക്സസ് ആയാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഷിപ്പിംഗിനായിട്ട് പോകുന്നത് ായിട്ടാണ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് അതിൽ ഓരോ ലൈനിലും ഓരോ സ്പെസിഫിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ബോർഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജി എക്സ്റേ ഒപ്പം തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വേണ്ട ബോർഡ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിർമ്മാണം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് അത് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് എസ് എഫ് ഒ ടെക്നോളജീസിൽ പൂർണ്ണമായും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പുറകിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും പലതരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് അത് ഷിപ്പിംഗിന് തയ്യാറായിട്ട് വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എസ് എഫ് ഒ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഹൈ വോളിയം പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ പെർ ഡേ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബോർഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ലീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയും അറ്റ് ദ എൻഡ് പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് എസ് എഫ് ഒ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഓപ്രോണിക്സ് ഡിവിഷനിലേക്കാണ് എന്താണ് ഓപ്രോണിക്സ് എന്നല്ലേ എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂം ആണ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ വേഷവിധാനം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫോർമാറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു എയർ ഷവർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുക പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്ലാൻ മാനേജർ ശ്രീ ഷിയാസിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റ് പ്രധാന ഐറ്റംസ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലികോം ഡൊമൈനില് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ ഫുള്ളായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ചിപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡ് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്റ്റിക്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ അസംബ്ലി ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ 
അസംബ്ലി സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതൊരു ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂം ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂം ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന റൂംസ് ക്ലീൻ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന റൂംസിനാണ് ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എയർ ഷവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്നൊരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ എയറും ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ടെക്നിക്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊരു ക്ലാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ റൂം ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽ ലേസറിനാണെങ്കിലും റിസീവറിനാണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ചിപ്പ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും ലേസർ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും റിസീവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അതൊരു മോണിറ്റർ ഒരു ഡയോഡ് ആയിരിക്കും ഒരു റിസീവർ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ അസംബ്ലി സ്റ്റേജ് ആണ് അത് ചിപ്പിനെ സിംഗിൾ ചിപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അസംബ്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ചിപ്പിന്റെ മുകളിലുള്ള അഡീഷണൽ അസംബ്ലീസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേജുമായിട്ട് വരുന്നത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ടെലികോം ഫീൽഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ടെലികോം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്റ്റിക്സ് പല പല മേഖലകളിലേക്കും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഡിഫൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിസീവേഴ്സ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ചിപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ചിപ്പിന്റെ അസംബ്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ആദ്യ ഘട്ടം ഒപ്റ്റിക്കൽ ചിപ്സിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചിപ്പിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് വയർ ബോണ്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിപ്പ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാർജി ഇത് ഫോം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡിനെ പറയുന്നതാണ് ചിപ്പ് ക്യാരിയർ ഗോൾഡൻ വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചിപ്പിനെ ക്യാരിയറിലേക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ശരിക്കും രണ്ട് ഡോട്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ആവും എന്താണ് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഹെർമറ്റിക് സീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സീം സീലിംഗ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വാക്യൂം ചേംബറിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ എൻട്രി പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ലിഡ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് സീൽ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഈ സ
ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡായ ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് മെയിനായിട്ട് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇത് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ടെലികോം കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒ ഇ എംസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരവരുടെ ഫെസിലിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അസംബ്ലി കൊച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഐ ബിലീവ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വി വിയർ മേക്കിംഗ് അബൌട്ട് ത്രീ ക്രോർ പെർ ആനം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ടുഡേ വി ആർ മേക്കിംഗ് മോർ ദാൻ ത്രീ ക്രോർ പെർ ഡേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് വി അച്ചീവ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് so um, and if you uh, now we are competing in niche market we don't compete in a uh, high volume or in a low ma- low value added uh, processes we we compete in niche market where it requires a lot of engineering talents to produce that product so that your margins are high you don't you don't you know you don't have to compete with china basically when you talk about volume it is china so uh, we don't have to compete with china and you have more technical content involved so that the customers comes to us for the technical support it's not just about the manufacturing support so nammada ee kochi keralathile kochiyile management has made a lot of investment uh, in terms of infrastructure making the state of the art uh, facilities to convince your customers you know when you talk about our customers uh, we have uh, customers ranging from healthcare um, communication industrial energy Aerospace and Defense. SFO Technology is in the Electronic Division, Optronic Division. In these two divisions, we have to do this in the production culture. One division is electronic boards, and the other division is optical products. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് േരളയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വേൾഡ് ആണ് എന്നാലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു നിർമ്മാണ കാഴ്ചയുമായി മേക്ക് ഇൻ കേരള വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമസ്കാരം